ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡാവിഞ്ചിയുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക ഒപ്പം തന്നെ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഡാവിഞ്ചി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ റോബിൻ സിനി സിറ്റ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഡാവിഞ്ചിയുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡാവിഞ്ചിയിൽ കളർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഫോട്ടോയേജ് എത്തണം അപ്പം ഈ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഡാവിഞ്ചി തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാവിഞ്ചിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഡാവിഞ്ചി എഡിറ്റിങ് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിലവിൽ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡാവിഞ്ചിയിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കളറിങ് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് പ്രീമിയറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫയലുകൾ ഡാവിഞ്ചിയിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രീമിയറിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഫോട്ടോജുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ എഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാവിഞ്ചി തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഡാവിഞ്ചി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാത്ത ചില കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രീമിയറിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയർ അറിയില്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയറിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഞാൻ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് സത്യത്തിലെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീമിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രീമിയറിലാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ടൈം ലൈൻ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യും ടൈം ലൈൻ മാത്രം ടൈം ലൈനിലുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യും കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എക്സ് എം എൽ എന്ന് പേരെടുത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഡാവിഞ്ചിയിലേക്ക് ഫയൽസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇ ഡി എൽ ആൻഡ് എക്സ് എം എൽ ഞാൻ പഴയ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ പുതിയ എക്സ് എം എൽ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഒരു സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസ് ഉള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈം ലൈനിൽ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് കമാൻഡ് വി മാക്ക് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വി അതായത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് പോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ആ മൂന്ന് ക്ലിപ്പുകളും ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് പാനൽ എടുത്ത് പ്രീമിയറാണ് നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് പാനൽ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ മൂന്ന് ക്ലിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ടൈം ലൈനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വരിക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാവിഞ്ചിയിൽ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രഷ് കട്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഡാവിഞ്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അതുപോലെ ടൈറ്റിൽസൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫയൽസും ഡാവിഞ്ചിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കട്ട്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡാവിഞ്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ബാക്കി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫയലിൽ പോവുക നിങ്ങൾ ഫയലിൽ പോയതിന് ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് എടുക്കുക എക്സ്പോർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ എക്സ് എം എൽ എടുക്കുക ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ എക്സ് എം എൽ എടുത്തതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എം എൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് എം എൽ ഡാവിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എക്സ് എം എൽ എക്സ്പോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ നമുക്ക് ഡാവിഞ്ചിയിലേക്ക്
അപ്പം ഇതിന് ഷോർട്ട്കട്ടും കൂടി ഉണ്ട് മറന്നു പോകരുത് കമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഐ ആണ് മാക്കിൽ വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഐ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫയൽ കൊണ്ട് എടുത്തു ഇനി നോക്കുക നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് ഫയലിലൂടെ കാണിക്കും ഇമ്പോർട്ട് ടൈം ലൈൻ സീക്വൻസ് വണ്ണാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈം ലൈൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് വണ്ണിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാനത് സീറോയിലേക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇമ്പോർട്ട് സോഴ്സ് ക്ലിപ്സ് ഇൻ ടു മീഡിയ പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ടിക്ക് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും റീകണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സ് എം എൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഫുട്ടേജ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യാനൺ മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ സോണിയുടെ ക്യാമറ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പോൾ എ വി സി എച്ച് ഡി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരം ക്യാമറയുടെ ഫുട്ടേജ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറയുടെ ഫുട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എക്സ് എം എൽ ത്രൂ ഇമ്പോർട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോണിയാണ് മറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആര്യാണോ റെഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്യാമറകളാണ് ആ പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ സോണിയുടെ എ വി സി എച്ച് ഡി ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഫയൽസ് എങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ തുറന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി സോണി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ആവും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൻ്റെ ഫയലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇഗ്നോർ ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് വെൻ മാച്ചിങ് അതായത് ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് സൈസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ സൈസ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ടൈം ലൈൻ റെസൊല്യൂഷൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടെൻ എയ്റ്റി ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളൊരു ടു കെ പ്രോജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടു കെ ആക്കാം അപ്പം ഞാൻ എച്ച് ഡി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി മിക്സഡ് ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഒന്ന് മിസ്മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടാബ് എടുക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാം ഇതിൽ സൂം ഫാക്ടർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാനൊന്ന് വൺ ആക്കുകയാണ് ഓക്കെ വൺ ആക്കിയാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിപ്പ് അതിൻ്റെ നോർമൽ സൈസിലേക്ക് വരും അതുപോലെ മൂന്ന് ക്ലിപ്പുകൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ കളർ പാനലിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്ലിപ്പുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോഡിനെ കൂടെ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പം ആദ്യത്തെ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ നോഡാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കളറിൽ വരും കളറിൽ വന്നതിന് ശേഷം നോട്ട്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് സീരിയൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എസ് ആണ് മാക്കിലെ ഷോർട്ട് കട്ട് വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾട്ട് എസ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഈ സീരിയൽ നോഡ് സീരിയൽ നോഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ നോഡ് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നോഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെയർ പോലെയാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കണക്റ്റായി ഈ നോഡിലെത്തി അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് പുതിയൊരു ലെയർ പോലെ ക്രിയേറ്റായി അതിൽ നിന്ന് എൻ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോഡുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പലതരം നോഡുകളുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ആ നോഡുകളെ
ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫോട്ടോയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള കളറിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കറക്ഷൻസ് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോജ് കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഷാഡോ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തരം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എന്ത് പറയുക കളർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഇനി കളർ ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടോണ് പർട്ടിക്കുലർ മൂഡ് പർട്ടിക്കുലർ ഇമോഷൻ കൺവേ ആവുന്ന രീതിയിൽ കളറിനെ മാറ്റുക അതാണ് കളർ ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ജനറലി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കളർ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പ്രൈമറി കളർ കറക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കളർ കറക്ഷൻ അപ്പോൾ പ്രൈമറി വീൽസ് പ്രൈമറി വീൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുറച്ച് യെല്ലോ വിഷയം ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ടത് കാണാം നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ നോട്ടിൽ ഈ കറക്ഷൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ നോഡിൽ ആണ് ഈ കറക്ഷനെല്ലാം കാണുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണാം ഞാനിതൊന്ന് ഹൈഡൻ അതുപോലെ റിവീൽ അതായത് നമ്മൾ നോഡിൽ എന്താണോ കറക്ഷൻ നടന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡൻ റിവീൽ ഇതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് മാക്ക് ആണെങ്കിൽ കമാൻഡ് ഡി വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഡി അടിക്കുക കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോഡ് ഹൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള കറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡ് ഡി അടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി കളർ കറക്ഷൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിഫ്റ്റ് കാമ ഗെയിൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് ടാബുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷാഡോ പാർട്ടാണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിഡ് ടോൺ പാർട്ടാണ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് പാർട്ടാണ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട കളറിലേക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രീമിയറിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്ട് ആ ജാതിയായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിൻ ഓക്കെ ഈ ഗെയിനിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വരുന്നത് ആ ഏരിയ ആണ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അതാണ് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഭാഗം അപ്പം ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയയിലാണ് ഗെയിനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി മിഡ് ടോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈലൈറ്റിലും ഷാഡോയുടെയും ഇടയിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ഇനി ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷാഡോ ഭാഗം എന്താണോ ആ ഷാഡോയിലാണ് ഈ കളർ ഇത് വരിക ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവാണ് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോജക്റ്റ് കളർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങളിത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ലിഫ്റ്റ് ഗാമ ഗെയിൻ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റീസെറ്റിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല നമുക്കൊന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വലി റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡർ കാണാം ഓക്കെ ഈ സ്ലൈഡർ ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അണ്ടറായി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും വൈറ്റിലേക്ക് പോകും സത്യത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് മിഡ് ടോൺ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഷാഡോ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ലൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൗസിൻ്റെ സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പം ഷാഡോ കണ്ടോ കട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിഡ് ടോൺ എന്ത് ചെയ്യാം 